ഇന്നലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ധോണിക്കാരുടെ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇന്ന് പരിഹാരമായിരിക്കുന്നു പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ ഒടുവിൽ കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത്ര കാലവും ധോണി നിവാസികളെ വിറപ്പിച്ച കാട്ടുകൊമ്പൻ പി ടി സെവനാണ് ഇപ്പോൾ ധോണിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തീർത്ത പ്രത്യേക യുക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്ര കാലം കാട്ടിൽ സ്വൈര്യമായി വിഹരിച്ചിരുന്ന നാട്ടിലിറങ്ങി നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്ന മതിലും വേലിയും എല്ലാം ചവിട്ടി പൊളിച്ച് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാട്ടാനയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും ആന സ്വാഭാവികമായും മയക്കം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയക്കം വിട്ടൊഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷ ഏകദേശം ഇരുപതിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ആനയാണ് ഇത്ര കാലവും കാട്ടിലെ ആനക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പമല്ലാതെ ഒറ്റ കൊമ്പനായി നടന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് പോകും ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പോവുകയും തനിക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാനയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നാല് പതിനഞ്ചടി വീതിയും പതിനഞ്ച് അടി നീളവും മാത്രമുള്ള ഒരു കൂട്ടിലിപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടിലാണ് ആന ഇപ്പോൾ പി ടി സെവൻ പൂർണ്ണമായും മയക്കം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മയക്കത്തിൻ്റെ ചെറിയ മരുന്നിൻ്റെ ചെറിയ ആലസ്യങ്ങൾ ആനയ്ക്കുണ്ട് ഈ ആലസ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആന സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരിക്കലും ഈ ആനയ്ക്ക് പരിചയമുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആന എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദെ ഇത്ര കാലം വിറപ്പിച്ച കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ വിറച്ച് കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് സമീപകാല കേരള ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ധോണിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തി ആനയെ സന്ദർശിച്ചു അവിടെ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിയ കൊടുത്ത ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയയുടെ അടക്കം അഭിനന്ദിച്ചു വലിയ ദൗത്യമാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റയാനായ കാട്ടുകൊമ്പനാണ് പി ടി സെവൻ മറ്റ് സാധാരണ ആനകളെ പിടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല വല്ലാതെ ശക്തിയുള്ള അവസാന നിമിഷം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുങ്കി ആനകൾ നിന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും വശങ്ങളിലായി ഭരതനും വിക്രമനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന കുങ്കിയാനയായ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള കുങ്കിയാനയായ കൊന്നി സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ നേരിട്ട് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ മൂന്ന് ആനകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പാതി മയക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും വലിയ അരുൺ സക്കരെ ഉൾപ്പെടെ ഈ ദൗത്യ സംഘത്തിലെ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളോടും വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് ഒ സി സി എഫ് ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അവർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു കോർഡിനേഷനോടുകൂടി ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടിനെ ആകെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും എന്ന ധിക്കാരത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു കാട്ടുകൊമ്പനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മയക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
അതിൻ്റെ സമയബന്ധിതമായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം രാവിലെ ഏതാണ്ട് ആറ് മണി മുതൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തകൾ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കുറച്ച് മുമ്പ് ചില അകൽച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുമായി നല്ല നിലയിൽ സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഡോക്ടറെ എല്ലാവരെയും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രദേശം ഒന്ന് ശാന്തമാക്കി വെക്കണം ആളുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയി ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആനയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസമൊക്കെ ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളോട് എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും ഈ വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും തെറ്റിദ്ധാരാജനകമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ഇതിൻ്റെ മുഴുകിപ്പോയതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കായ്മയാണ് ഈ ആനയെ ഇന്ന് തന്നെ കോന്നിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോന്നിയിലുള്ളവർക്ക് ആശങ്ക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ ഈ ആനയെ പരിചരിച്ച് മെരുക്കി എടുക്കാനാണ് വനം വകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെരുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ആനയുടെ സഹായമോ സേവനമോ എവിടെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സേവനം കിട്ടിയതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് സേവനം കിട്ടുക വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആനയുടെ വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി നിരീക്ഷിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദയവായി ആരും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ വെറുതെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ഈ കൊമ്പനാനയുടെ കൂടെ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കൂട്ടുകാരി എന്താണ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഈ നിലപാടാണ് ഈ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ അതിനുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിലെ വനമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വന്യജീവി അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇത്രയേറെ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റൊന്നും നോക്കിയല്ല പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് പക്ഷെ അത് പോരാ അവർ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നിയമപരമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആർ ആർ ടിയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കുറേ പരിശീലനം കിട്ടിയവരെ കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ശക്തി സേനയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ധനമന്ത്രിയുമായും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റോടുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ആർ ആർ ടികളും ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകളും മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതികം ബഡ്ജറ്റിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലാനിങ് ബോർഡും ആ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ സംഖ്യ അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിർദ്ദേശം അത് 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 പ്രകാരം തന്നെ ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇത്ര രൂക്ഷമായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ പറയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായി ഇതുവരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ മട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് കാഴ്ചവ
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അസാധാരണമായ സാഹചര്യമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ ബോധ ബോധവാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രിയായി ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആർ ആർ ടികൾ അനുവദിച്ച് തരാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനകീയ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം അത് ജീവനക്കാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ധോണിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രത്യേക കൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ പി ടി സെവൻ ഉള്ളത് പി ടി സെവൻ്റെ കൂട് ഇരിക്കുന്ന കൊന്നി ക്ഷമിക്കണം ധോണി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ പ്രസാദ് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കിരൺ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വനവകുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇനിയും കാട്ടാനകളുണ്ട് എന്നുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പരാതി മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിലവിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ആർ ആർ ടികളെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ബജറ്റിന് മുൻ മുമ്പായി തന്നെ ഈ ആർ ആർ ടികളെ അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കിരൺ ഇപ്പോൾ ഈ ആനയെ എന്തായാലും തളച്ചതിന്റെ ഒരു ആശ്വാസം ഈ നാടിനൊന്നാകെയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മന്ത്രി എം രാജേഷിയുടെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഉദിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടം ഈ പി ടി സെവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുങ്കിയാനിയാക്കി പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൂടുതൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രസാദ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ലേ ഈ പി ടി സെവൻ അപ്പം മറ്റ് രണ്ട് കാട്ടാനകൾ കൂടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ആനയെ ഇങ്ങനെ മയക്കോടി വെച്ച് പിടികൂടാൻ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഈ ആനകളുടെ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും തുരത്തി നാട്ടിലേക്ക് കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കിരൺ സാധാരണഗതിയിൽ വനംവകുപ്പ് ഒരു ആനയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഇതിനെ കാട്ടിലേക്ക് അതായത് പിന്നെ പിടികൂടുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പി ടി സെവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പി ടി സെവൻ ഈ നിരന്തരം ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം പി ടി സെവൻ നിരന്തരം ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പി ടി സെവനെ പിടിച്ചത് പക്ഷേ എല്ലാ ആനകളെയും അത്തരത്തിൽ വനംവകുപ്പിനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലിടാനോ കുങ്കിയാനയാക്കാനോ കഴിയില്ല അത് നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അതിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ആന ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഈ കൂട് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയവും ഈ കുറെ നേരമായി ആനകൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി കണ്ടിരുന്നു അത്രയും അസ്വസ്ഥമാണ് ഈ പി ടി സെവൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആന ഇങ്ങനെ മെരിങ്ങി വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനയെ മെരുക്കി ഇതിനെ കുങ്കി ആനയാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക പരിശീലകർ അവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് പരിശീലനം സ്ഥിതിച്ച ആളുകളുണ്ടോ അതോ ഇനി മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നെ കിരൺ ആനയെ കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകളുണ്ട് അത് ഏറെക്കുറെ രണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ സമയമെടുക്കുക അത് ആനയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചാണ് അതിനകത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക എന്തായാലും അത് ഒരു ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പി ടി സെവൻ എത്രത്തോളം വഴങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് അത് വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ പരിശീലനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഒരു പക്ഷെ രണ്ട് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം മുതൽ അറുപത് രണ്ട് വർഷം വരെ ഒക്കെ സമയമെടുത്തേക്കാം ആനയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതിന് വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ജനപ്ര മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം ആ ആശ്വാസം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടുകാരും ഈ നാട്ടുകാരും ഒന്നടങ്കമാണ് ഇതിൽ ആശ്വാസം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട പി ടി സെവൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആനയുടെ ആരോഗ്യം സ്വാഭാവികമായും ഇതുവരെ ജീവിച്ച ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് തടവിൽ നിർത്തുകയാണ് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റ് മറ്റ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവുമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായും പ്രത്യേക സംഘം തന്നെയാണ് ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഇതിനെ മരിക്കിയെടുക്കുന്നത് വരെ അത് കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതാണ് നേരത്തെ അരുൺ സെക്രറി എല്ലാം രാവിലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആനയുടെ സ്വഭാവമാണ് ആനയുടെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോക്കില്ല അത് എത്ര വേഗം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം ഇതിന് ഇത് പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നട നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തത് ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ കിരൺ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ആനയ്ക്ക് അതായത് പി ടി സെവന്റെ ഇനി പി ടി സെവന് പേര് മാറുകയാണ് പുതിയ പേരിപ്പോൾ മന്ത്രി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കും പി ടി സെവനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പേരിടൽ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും അതൊരു കൗതുകമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആനയെ പി ടി സെവനെ ഇനി ചടങ്ങുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നത് ഏതായാലും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ധോണി എന്ന പേര് നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം വലിയ പരിചയമായി പോയി ഈ നാടിനെ നിങ്ങളാണ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ധോണി എന്ന പേരിന് കേരളം മുഴുവൻ പ്രശസ്തമാക്കിയത് അങ്ങനെ പ്രശസ്തമായ പേര് ഈ പുതുതായി വനം വകുപ്പിന്റെ സ്വത്തായി മാറിയിട്ടുള്ള ഈ ടി പി ടി സെവൻ എന്ന പേര് മാറ്റി ധോണി എന്ന പേര് ഇടാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി മേലാൽ ഈ ആനക്ക് ധോണി എന്ന പേരാണ് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വാർത്ത ധോണി അതായത് പി ടി സെവന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ ധോണി കാരണം ഈ പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പ്രശസ്തമാക്കിയിട്ടില്ല ധോണി മതി ധോണി മതി ധോണി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ പേരും ധോണിയായിരിക്കും ഒരു ആനയുടെ പേരും ധോണിയായിരിക്കും അതെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും പരിചയമുള്ള ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാരേക്കാളും ഈ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇടവഴികളും പരിചയമുള്ളൊരു പി ടി സെവന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ ധോണി എന്നാണ് ഇനി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടുള്ള ധോണി മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കൊമ്പൻ കൂടി ഇനി ധോണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും
ആ നാടിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ധോണി ആനയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പി ടി സെവന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് തസ്കർ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ധോണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ആനകളെ കട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനകൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് നൽകിയാണ് കുങ്കി ആനയായി മാറ്റുന്നത് ധോണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ധോണിക്കാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്ന ധോണിക്കാരെ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടിരുന്ന ധോണിക്കാരെ വല്ല പ്രസാദ് ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ആനയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ പി ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പി ടി സെവൻ എന്ന നാടിനെ പറപ്പിച്ച ആന ആ അധ്യായിയുടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് ധോണി എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക ഇതിനെ കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കുങ്കിയാനയാക്കി മാറ്റുന്നതോടുകൂടി ധോണി എന്ന പേരിൽ ആയിരിക്കും പി ടി സെവൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാടിനെ ഇത്രയേറെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന ഒരു ആനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ പേര് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരിടുക എന്ന് തന്നെയാണ് വേറെ ഒരാളുടെ മറ്റൊരു പേരിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ നാടിന്റെ പേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും പി ടി സെവൻ പി ടി സെവൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ധോണിയുടെ അധ്യായമാണ് നേരത്തെ കിരൺ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ അല്ല ഈ നാടിന്റെ പേര് ഒരു ആനയുടെ പേരിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ആന ഇനി മുതൽ ഈ പി ടി സെവനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ വീരകഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന കുങ്കിയാനയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ധോണി കുങ്കിയാന നമ്മൾ സുരേന്ദ്രനെ പറയുന്നതുപോലെ വിക്രമിനെ പറയുന്നതുപോലെ ഭരതനെ പറയുന്നതുപോലെ ധോണി എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഈ ആന അറിയപ്പെടുക എന്തായാലും നേരത്തെ പ്രസാദ് മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ധോണിയിലെ ഇടവഴികൾ പോലും പരിചയമുള്ള ഒരു ആനയാണ് അത്രത്തോളം കാലം തുടർച്ചയായി നാട്ടിലിറങ്ങിയ ഒരു കാട്ടാന ഈ സമീപ കാലത്തെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി നിരന്തരം ഈ ആന കാട്ടിലിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസാദിനും പലപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിനെ തന്നെ എണീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആന കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പി ടി സെവനാണ് ഇപ്പോൾ ധോണിയായി മാറുന്നത് അതെ എന്തായാലും ഈ നാടിനെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ നാടിനെ അത്രയേറെ ഉറക്കം കെടുത്തി ഒരു ആനയാണ് ഈ നാടിന്റെ കിരൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ ഇടവഴികളും എല്ലാ വഴികളും അറിയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ ആനയ്ക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പേര് തന്നെ അതിന് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇനി മുതൽ പി ടി സെവൻ പി ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന അത് ധോണി എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക അത്രയും നാൾ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഒരു ആന ഈ നാടിന്റെ തന്നെ പേരായി മാറുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ജനത കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യർ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർ വെളുപ്പാങ്കാലത്തെയും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ കുറെ മനുഷ്യർ അവരെല്ലാം ഇന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രസാദിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ എണീറ്റ് ലൈവ് നൽകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ കിരൺ അതിനുള്ള മറുപടി ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പി ടി സെവനോട് കൂടി അവസാനിക്കുന്നതല്ല ധോണിയിലെ കാട്ടാന ശല്യം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരാനയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഈ സി സി എഫ് പറയുന്നത് പോലെ ഈ എന്തായാലും പി ടി സെവനാണ് നിരന്തരം ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നാട്ടുകാർക്കുമുണ്ട് എന്തായാലും പി ടി സെവൻ ഇനി ഇറങ്ങില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായി പി ടി സെവൻ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആനകളാണ് ഇനി ഇറങ്ങാനുള്ളത് അവർ കൂടുതൽ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ നാടിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താതെ അതിനെല്ലാം തന്നെ വേഗത്തിൽ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വനം വകുപ്പിന് കഴിയട്ടെ തീരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പി ടി സെവനെ പിടിച്ചതുപോലെ ആ ആനകളെയും പിടിച്ച് കൂട്ടിലിടണം എന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം എന്തായാലും കിരൺ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ നാളുകളായി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ ഈ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ധോണിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അവിടെ ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൃഷി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതിൽ
അംഗങ്ങൾ വേണമെന്നൊരാവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആർ ആർ ടികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നടപടികളും വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്നതും മന്ത്രി പറയുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പ്രസാദ് ഇപ്പോൾ ഈ ആന ഈ കൂട് തകർത്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം കൂട് തകർക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും ആന ആ ശ്രമം നടത്തുന്ന രംഗം ഒന്ന് കാണാം ആന കുറെ നേരമായി ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച ആന കുറെ നേരമായി അസ്വസ്ഥനാണ് അതിനും സ്വാഭാവികമാണ് ഇത്രയും നാൾ ധോണിയിലെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നാട്ടുകാരെല്ലാം കാവൽ നിന്നാലും ഇറങ്ങിയിരുന്ന ആനയെ ഇപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ചടി നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് അടച്ച് പിന്നെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കൂട് തകർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആനയുടെ ഈ പി ടി സെവന്റെ ശക്തി മതിയാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അത്രയും ശക്തമായ കൂടാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അരുൺ സക്കറിയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണമാണ് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആനയ്ക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മെരിങ്ങിത്തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് കുങ്കിയാനയായി മാറുക എന്തായാലും പി ടി സെവൻ ധോണി എന്ന പേരിലായിരിക്കും ഇനി അറിയുന്നത് ഇത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ധോണിയാന എന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ധോണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന് അത്രയേറെ ഇത് ഇറങ്ങി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഒരു നാടിന്റെ പേര് ഒരു ആനയ്ക്കിട്ട സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും അതിൽ അപൂർവ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു നാടിന്റെ പേര് ഒരു ആനയ്ക്കിട്ട് സാധാരണ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിക്രം ഭരതൻ സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുങ്കിയാനയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടിന്റെ പേര് നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു നാടിന്റെ പേര് കൂടി പി ടി സെവൻ അങ്ങനെ പി ടി സെവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചരിത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പിടിച്ച് പിടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും അതായത് പിടിക്ക് ദൗത്യസംഘം പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് ദിവസവും ഈ ആന പുറത്തിറങ്ങി പാടത്തിറങ്ങി നെൽകൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആ ആനയെ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് പത്തിന് ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൌത്യസംഘം വെടിവെക്കുകയും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി ലോറിയിൽ കയറ്റി ഇവിടെ ഒരു മണിയോടുകൂടി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഈ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട പി ടി സെവൻ അസ്വസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നത് പി ടി സെവൻ ഇനി ധോണി എന്ന പേരിൽ മന്ത്രി ഇവിടെ എത്തി അതിന് പേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാടിന്റെ പേര് ഇനി മുതൽ പി ടി സെവന് കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പി ടി സെവൻ ഇനി ധോണിയായി മാറുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആനകൾ തന്നെയാണ് കൊന്നി സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാം വയസ്സിൽ കിട്ടിയ ആനയാണ് കൊന്നി സുരേന്ദ്രൻ മറ്റ് ഭരതനായാലും വിക്രമനായാലും നേരത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള നാടിനെ വിറപ്പിച്ച കാട്ടാനകൾ തന്നെയാണ് ഈ കുങ്കിയാനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മടങ്ങിപ്പോയോ ഇനി ആ കുങ്കിയാനകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഒരുപക്ഷെ കുങ്കിയാനകൾ ഇവിടെ തുടർന്നേക്കും അതിനുശേഷം അത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വയനാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കുങ്കിയാനകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ ധോണി ക്യാമ്പിൽ നിലവിൽ രണ്ട് കുങ്കിയാനകൾ ഉണ്ട് പ്രമുഖ അഗസ്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുള്ള രണ്ട് കുങ്കിയാനകൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അത് ഇവിടെ തുടരും മറ്റ് കുങ്കിയാനകൾ മടങ്ങിപ്പോകും അത് പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങണമെന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ആ കുങ്കിയാനകൾ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം ദൌത്യസംഘവും ഇന്ന് ഇന്നും നാളെയുമായി ദൌത്യസംഘവും വയനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിന് വിദഗ്ധ സംഘം ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സംഘവും ഉണ്ടാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആനയുടെ ഓരോ ദിവസവും എത്രത്തോളം എന്തെല്ലാം അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും അതിനേതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി വിദഗ്ധ സംഘവും എല്ലാം ഉണ്ടും അതെല്ലാം കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അതെല്ലാം കൃത്യമായി നടത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും പ്രസാദ ഇനിയും കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെയാണ് ദൌത്യസംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നാട് വിറപ്പിച്ച കൊമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് കുങ്കിയാനകളായി എത്തുന്നത് വനംവകുപ്പ് പിടിക
വയനാട് പൊൻകുഴിയിൽ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് ഇത് കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ ഇവനാണ് ശരിക്കും ഹീറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പത്തനംതിട്ട രാജംപാറയിൽ നിന്നും ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വനം വകുപ്പിന് കിട്ടിയതാണ് കോന്നി ആനത്താവളത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി വളർന്ന സുരേന്ദ്രനെ കുങ്കിയാനയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കിവനെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പോലെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരനായി കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന് മറ്റുള്ള കൊമ്പന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു ആനയെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തമിഴ്നാട് മുതുമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ കുങ്കിയാനയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ പിടിച്ച പി എം ടു എന്ന കാട്ടാനയെ തളയ്ക്കാനും സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതൻ വിക്രം സുരേന്ദ്രൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് പി ടി സെവനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കുങ്കിയാന ദൗത്യത്തിനിടെ പി ടി സെവൻ അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയാൽ ഇവർ നോക്കിക്കോ നാളെ പി ടി സെവനും ഇവരിൽ ഒരംഗമായി അന്ന് നാട് പിറപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാനിറങ്ങി ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെയാണ് ദൌത്യസംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നാട് വിറപ്പിച്ച കൊമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് കുങ്കിയാനകളായി എത്തുന്നത് വനംവകുപ്പ് പിടികൂടി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന കാട്ടാനകളാണ് കുങ്കിയാനകൾ ഇത് ഭരതൻ ആദ്യത്തെ പേര് കല്ലൂർ കൊമ്പൻ വയനാട് കല്ലൂർ എന്ന നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് നടന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി മികച്ച പരിശീലനം നൽകി അങ്ങനെ കല്ലൂർ കൊമ്പൻ ഭരതനായി അടുത്തത് വിക്രം ആദ്യത്തെ പേര് വടക്കനാട് കൊമ്പൻ മറ്റൊരു വയനാടൻ കാട്ടുകൊമ്പൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വയനാട് പൊൻകുഴിയിൽ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് ഇത് കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ ഇവനാണ് ശരിക്കും ഹീറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പത്തനംതിട്ട രാജംപാറയിൽ നിന്നും ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വനം വകുപ്പിന് കിട്ടിയതാണ് കോന്നി ആനത്താവളത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി വളർന്ന സുരേന്ദ്രനെ കുങ്കിയാനയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കിവനെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പോലെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരനായി കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന് മറ്റുള്ള കൊമ്പന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു ആനയെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തമിഴ്നാട് മുതുമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ കുങ്കിയാനയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ പിടിച്ച പി എം ടു എന്ന കാട്ടാനയെ തളയ്ക്കാനും സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതൻ വിക്രം സുരേന്ദ്രൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് പി ടി സെവനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കുങ്കിയാനകൾ ദൗത്യത്തിനിടെ പി ടി സെവൻ അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയാൽ ഇവർ നോക്കിക്കോ നാളെ പി ടി സെവനും ഇവരിൽ ഒരംഗമായി അന്ന് നാട് പിറപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാനിറങ്ങി ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ
വയനാട് തോൽപ്പെട്ടിയിൽ കാട്ടാനകൾ റോഡരികിലെ കടകൾ തകർത്തു വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനടുത്തുള്ള ഗുമ്മട്ടി കടകളാണ് തകർത്തത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച സുലൈമാന്റെ കട പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ആനയെ പിടികൂടി ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ശക്തമാക്കി അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആനേനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് എത്ര കാലമായി ഇപ്പോൾ ഈ ആന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഈ ആനേനെ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള പണിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ പ്രാവശ്യമായി ഇത് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കഷ്ടം ഞമ്മളെ കഷ്ടപ്പാട് ആരും കാണാനില്ല വയനാട് തോൽപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫി ടി ഷവനെ പിടികൂട്ടിയപ്പോൾ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആന നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നും ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാട് കയറാതെ തോട്ടം മേഖലയിൽ തമ്പടിക്കുന്നത് മൂലം ജീവൻ ഭയന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പോലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് നാങ്ങ കാളയിൽ വേളയ്ക്ക് കാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആന ആന ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാങ്ങൾ ഇറങ്ങുറോ അന്ത സൂഴ്ചയെല്ലാം വരുത് നാങ്ങ വര ആനയും വരുത് ഒരു ദിവസം കൂടെ നാങ്ങൾ ഓടി നടക്കാതെ പണിയെടുക്കവേ ഇല്ല എന്ത കാട്ടുക്കുള്ള ഇന്ത കാടല്ല മൂളത്തറിയാം മൊത്തം അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ ഓടിയിട്ടിരിക്കും നാം പത്ത് വയസ്സിൽ ഇറങ്ങിയ വേലയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സിലൊന്നും ഇന്നിക്ക് വയസ്സ് അമ്പത്തെട്ട് ഇതുവരെ അത് ആന ചലിയത്തോ വേല ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എത്തലേ ജീവൻ പോയിരിച്ച് മൂളത്തറില്ല ജീവൻ മുറുകെ പിടിച്ചാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായും ഒറ്റതിരിഞ്ഞും തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത കാലത്തായി കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായി കൂട്ടമായെത്തുന്ന കാട്ടാനകൾ തോട്ടം മേഖലയിൽ ദിവസങ്ങളോളം തമ്പടിക്കുന്നതിനാൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ജോലിയും ഉണ്ടാകില്ല കാട്ടാന ഇറങ്ങിയ വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചാലും വനം വകുപ്പ് തോട്ടം മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ജീവനെ കൊണ്ടുപോയി പൂപ്പാറിൽ വെച്ച് കൂടെ നമുക്ക് പോരാട്ടം പണ്ണോ ബസ് മരിയിൽ പണ്ണോ എത്തലേ പോരാട്ടം പണിയിരിക്കും ഫാറസ്റ്റോ ഗവൺമെന്റോ എന്താ നടപടിക്കും ഇതുവരെ എടുക്കല രണ്ടാമത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചാപ്പിറങ്ങി നമുക്ക് വസതിയും ഇല്ല നാങ്ങ പണി എടുത്താലും സാപ്പിട മുടിയും അന്ത സൂഴിൽ നാങ്ങ വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാ ഇറക്ക് അപ്പോഴത്തെ നാങ്ങ ഒവ്വൊരു നാളും ഉയിര പണയം വെച്ച് പണിയെടുത്ത് കഞ്ചി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയ സൂഴിൽ നാങ്ങ ഇറക്കും നിരവധി തൊഴിലാളികളെയാണ് ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെത്തി വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രം നൽകി മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് വനം വകുപ്പിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പല തോട്ടങ്ങളിലും കാട്ടാന എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അതിർത്തിയിൽ തീയിട്ടും കാവലേർപ്പെടുത്തിയും പ്രതിരോധം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കായക്കുടിയിൽ ഐ എൻ എൽ കുറ്റ്യാടി മേഖല ചെയർമാന്റെ വീടിനും വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി എടക്കണ്ടി പോക്കർ എന്നയാളുടെ വീടിനു തീ വെക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു വീടിന്റെ വാതിലാണ് തീയിട്ടത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തീയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നതോടെ ആണ് തീ അണച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയവർക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ബീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു കരൾ കിഡ്നി ഹൃദയം എന്നീ അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചവർക്കാണ് സൗജന്യ മരുന്ന് നൽകുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ സൗജന്യമാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ചെലവേറിയതാണ് അതിനാൽ തുടർ ചികിത്സകൾ നിർധന രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവർക്ക് സൌജന്യ മരുന്ന് നൽകുന്ന പദ്ധതിയുമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രംഗത്തെത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു പത്തനംതി
ഇപ്പൊ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയാൽ അടുത്ത വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആയി ആ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവന കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും പ്രവാസികളടക്കം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ വിപുലപ്പെടുത്താൻ കഴിയും സൗജന്യമായി മരുന്ന് ലഭിക്കാൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് നിലവിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നായിരിക്കും മരുന്ന് നൽകുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം പൂർത്തിയായതോടെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ വഹിച്ചുള്ള മടക്കയാത്ര തുടരുകയാണ് റാന്നി പെരിനാട് കക്കാട് കോയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആറന്മുള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടോടെ തിരുവാഭരണവുമായുള്ള യാത്ര ആറന്മുള കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇവിടുത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം നാളെ പുലർച്ചെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിക്കും ഉച്ചയോടെ പന്തളത്തെത്തിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റും കൊടുവള്ളിയിൽ സെവൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശ നാളുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് പൂനൂർ പുഴയോരത്തെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാൽപ്പന്തുരുളുന്നത് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊയപ്പാ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ദേശീയ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിദേശ താരങ്ങളും കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് കൊടുവള്ളി പൂനൂർ പുഴയോരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാദേശിക മത്സരമായി കൊയപ്പ അയമ്മദ് കുഞ്ഞ് സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ കാണാൻ പോവുകയും നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കൊയപ്പ അയമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയത് ഇക്കുറി ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വൈവിധ്യമായാണ് ടൂർണമെന്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊയപ്പ സ്മാരക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഇത്തവണ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കായി ഞങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തതകളോടു കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് മാക്സിമം ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആറായിരം പേർക്ക് ഇരുന്ന് കളി കാണാവുന്ന ഗ്യാലറിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇത്തവണ ഒരു ടീമിൽ മൂന്ന് വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരവുമുണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൊടിപാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഈ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വെളിപ്പെടുപ്പുള്ള വിദേശ താരങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ഇത്തവണ ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതേപോലെ ഒരു മാച്ച് സമനിലയായാൽ അതേ ദിവസം തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇത്തവണ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ലാഭവിഹിതത്തിലേറെയും വിനിയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണത്തെ ലാഭവിഹിതം വിദേശ ജോലികൾ തേടാൻ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആധുനിക പരിശീലനം നൽകാനുള്ള ഹോൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് വിനിയോഗിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കെ ആർ എസ് കോഴിക്കോടും റിയൽ എഫ് സി തെന്നലയും തമ്മിൽ ആദ്യ പോരാട്ടം നടക്കും ടൂർണമെന്റ് വിളിച്ചറിയിച്ച് കൊടുവള്ളിയിൽ നടന്ന വിളംബര റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഇനിയുള്ള മൂന്നാഴ്ചക്കാലം കൊടുവള്ളി കാൽപ്പന്ത് ലഹരിയിലായിരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുവള്ളി കോളം ഹവാ ബീച്ചിലെ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം വിനോദസഞ്ചാരികളെ വലയ്ക്കുന്നു സീസൺ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടിച്ച് ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നത് കോവളത്ത് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ടൂറിസം സീസൺ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ ബീച്ചിലേക്കുള്ള വഴിമുടക്കിയുള്ള റോഡ് പണി ബീച്ചിലേക്കുള്ള റോഡും തൊട്ടടുത്ത കീഴേ വീട് ക്ഷേത്രം റോഡും ഒരേ സമയം പണി തുടങ്ങിയതാണ് യാത്രാക്ലേശത്തിന് കാരണം ഇന്റർലോക്ക് പാകിയ റോഡിലെ ടൈൽ ഇളക്കി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയും സമീപത്തെ ക്ഷേത്ര റോഡിലെ ടാറിങ്ങുമാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത് അതേസമയം കാര്യമായ തകർച്ചയില്ലാത്ത ടൈൽ പാകിയ റോഡിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പരാതിക്കും ഇടയാക്കി കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് ബീച്ചിലേക്ക് പൊതുവെ നല്ല റോഡില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള പാതയിലെ ഗതാഗതം കൂടി തടഞ്ഞതോടെ വിദേശികളും തദ്ദേശവാസിക
എന്നാൽ വയോധികരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇതുവഴി നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി എന്നിവയ്ക്കൊന്നും ബീച്ചിലേക്ക് കടക്കാനുമാകില്ല പരാതി വ്യാപകമായതോടെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് പൊളിച്ചിട്ട ടൈൽ തിരികെ സ്ഥാപിച്ചു പാത നേരെയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ബീച്ചിലും പരിസരത്തുമായി ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും സഞ്ചാരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം പണി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവളം പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെയാണ് ദൌത്യസംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നാട് വിറപ്പിച്ച കൊമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് കുങ്കിയാനകളായി എത്തുന്നത് വനംവകുപ്പ് പിടികൂടി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന കാട്ടാനകളാണ് കുങ്കിയാനകൾ ഇത് ഭരതൻ ആദ്യത്തെ പേര് കല്ലൂർ കൊമ്പൻ വയനാട് കല്ലൂർ എന്ന നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് നടന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി മികച്ച പരിശീലനം നൽകി അങ്ങനെ കല്ലൂർ കൊമ്പൻ ഭരതനായി അടുത്തത് വിക്രം ആദ്യത്തെ പേര് വടക്കനാട് കൊമ്പൻ മറ്റൊരു വയനാടൻ കാട്ടുകൊമ്പൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വയനാട് പൊൻകുഴിയിൽ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് ഇത് കോന്നി സുരേന്ദ്രൻ ഇവനാണ് ശരിക്കും ഹീറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പത്തനംതിട്ട രാജംപാറയിൽ നിന്നും ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വനം വകുപ്പിന് കിട്ടിയതാണ് കോന്നി ആനത്താവളത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി വളർന്ന സുരേന്ദ്രനെ കുങ്കിയാനയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു നാട്ടുകാർക്കിവനെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പോലെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ഗജവീരനായി കാണാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന് മറ്റുള്ള കൊമ്പന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു ആനയെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തമിഴ്നാട് മുതുമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ കുങ്കിയാനയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ പിടിച്ച പി എം ടു എന്ന കാട്ടാനയെ തളയ്ക്കാനും സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതൻ വിക്രം സുരേന്ദ്രൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് പി ടി സെവനെ പിടിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കുങ്കിയാനകൾ ദൗത്യത്തിനിടെ പി ടി സെവൻ അനുസരണക്കേട് കാട്ടിയാൽ ഇവർ നോക്കിക്കോ നാളെ പി ടി സെവനും ഇവരിൽ ഒരംഗമായി അന്ന് നാട് പിറപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാനിറങ്ങി ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പി ടി സെവൻ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ പിടികൂടാൻ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെയാണ് ദൌത്യസംഘം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നാട് വിറപ്പിച്ച കൊമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് കുങ്കിയാനകളായി എത്തുന്നത് വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന കാട്ടാനകളാണ് കുങ്കിയാനകൾ ഗുരുവായിലെ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്ത് കൂടി ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് മൂക്ക് പൊത്താതെ നടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ഥിതിയാകെ മാറി മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ പൂങ്കാവനമാണ് ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളം റോഡിലായിരുന്നു നഗരസഭ മാലിന്യം തള്ളിയിരുന്ന ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഏകദേശം പത്തടി ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇതോടെ പരിസരത്തെ കിണറുകളെല്ലാം മലിനമായി സമീപവാസികൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയാതെയുമായി മഴ പെയ്താൽ മാലിന്യം റോഡിലേക്കൊഴുകും മൂക്ക് പൊത്താതെ സഞ്ചരിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പഴങ്കഥയാണ് മാറി വന്ന ഭരണസമിതി തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ പൂർണമായ പരിഹാരമുണ്ടായില്ല നഗരസഭാ കൌൺസിലിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയമാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രം പൂന്തോട്ടമാക്കുക എന്നത് ഇത് ഫലം കണ്ടു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പാർക്ക് വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം ജൈവ മാലിന്യം തരംതിരിക്കൽ കേന്ദ്രം എന്നീ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയത് ആറ് ഏക്കറിൽ വരുന്ന മാലിന്യമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആടിയും പാടിയും ഉല്ലസിക്കാവുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭ ഏറെ അഭിമാനം പകരുന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ മഞ്ഞുവീഴ്ച രൂക്ഷമായതോടെ ഇടുക്കിയിൽ തേയിലച്ചെടികൾ വ്യാപകമായി കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ് 
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിശൈത്യമാണ് മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ മൂന്നാറിന് പുറമെ ഇടുക്കിയിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പീരുമേട് കുട്ടിക്കാനം ഏലപ്പാറ വാഗമൺ വണ്ടിപ്പരിയാർ മേഖലകളിൽ ദിവസങ്ങളായി അതിശൈത്യവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമാണ് പുലർച്ചയോടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച രൂക്ഷമാകും ഇതിനു പിന്നാലെ പകൽ ശക്തമായ വെയിലുമുണ്ട് തേയിലച്ചെടികളിൽ മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുകയും പിന്നാലെ ശക്തമായ വെയിലേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലകൾ കരിയാൻ കാരണമാകുന്നത് ദിവസങ്ങളായി പുലർച്ചെയുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്ചയും പകൽ സമയത്തെ വെയിലുമേറ്റതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് തേയിലകൃഷിയാണ് കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞുവീഴ്ച മഞ്ഞ വീണത് ഉരുങ്ങേ ചെറിയ അരുമ്പ് വരുന്നത് ഉരുകി താന്നു പോകും മഞ്ഞിനെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല ചെറിയ അരുമ്പിനെ ഒരുമാതിരി പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ച വന്നാൽ ഈ ഇലയ്ക്ക് പൊള്ളൽ വരും അല്ലേ തണ്ടിന് പൊള്ളൽ വന്നിട്ട് ആ ഇല പൊള്ളിപ്പോകും അടിയിലേക്ക് ഉൽപ്പാദനത്തെ ശരിക്കും ബാധിക്കും പിന്നെ അത് ഫാക്ടറിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആ ഇല പച്ചില കിട്ടുന്നില്ല മുൻ വർഷങ്ങളിലും സമാനമായി ഉണ്ടായ മഞ്ഞുവീഴ്ച തേയിലകൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു സീസണിൽ കൊളുന്തുൽപാദനം ഇടിയുമോ എന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തൈപ്പൂയ കാവടിയാട്ടത്തിനായി പീലിക്കാവടികൾ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ക്ഷേത്ര സ്വാമിമാർ കൊട്ടാരക്കര വിലങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്വാമി ഭക്തർ കാവടികളും ഭസ്മവും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന തൈപ്പൂയ കാവടിയാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കൊട്ടാരക്കര വിലങ്ങറ മുരുകക്ഷേത്രത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് സമീപത്തെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നായി കാവടിയെന്തുന്ന ഭക്തർക്കായി ഭസ്മം നിർമ്മിക്കുന്നതും ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ജോലികളും മാറ്റിവെച്ച് മൂന്ന് വീട്ടമ്മമാർ ചേർന്ന് വ്രതശുദ്ധിയോടെ നാടൻ പശുവിന്റെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭസ്മം നിർമ്മിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ഭസ്മോ ഒന്നും മേടിക്കുന്ന അത് ശരിയാവത്തില്ലെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാണ് മാംസവും മത്സ്യം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ട് വന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിൽ പരത്തി ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ചാണകക്കട്ടകൾ ചൂളയിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ചാരം വീണ്ടും കഴുകി ഉണക്കിയാണ് ഭസ്മം നിർമ്മിക്കുന്നത് വേൽക്കാവടികൾ എന്താൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്രതം നോൽക്കുന്ന സ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പീലിക്കാവടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചൂരൽ വളച്ച് പട്ടു പുതച്ച് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പീലിക്കാവടികൾക്ക് പുറമെ വേൽക്കാവടി അഗ്നിക്കാവടി സ്വർണക്കാവടി ഇവയെല്ലാം വിലങ്ങറ കാവടിയാട്ട ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് രാജൻ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്നിക്കാവടിക്കായി മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വാമിമാരും വേൽകുത്തുന്നതിനായി അറുപത്തിയഞ്ച് സ്വാമിമാരുമാണ് സ്കന്ദഷഷ്ടി മുതൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അഗ്നിക്കാവടിയുടെ സ്വാമിമാർ അതിന്റെ കാവടി കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അഗ്നിക്കാവടിക്കുള്ള വിറക് വിറകിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി ഏകദേശം അൻപത് അറുപത് കിലോ ഭസ്മമാണ് നമുക്ക് അന്നത്തേക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വ്രതം നിൽക്കുന്ന അമ്മമാരാണ് ഇവിടെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആയിരത്തിൽ പരം കാവടികളാണ് ഇവിടെ നിന്നും നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം